ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে হলে অবশ্যই তোমাকে একটু বুঝু বুঝে টেকনিকে অ্যান্সার করতে হবে আজকে তোমাদের জন্য আমি কিছু ইংরেজি স্ট্রাকচার নিয়ে এসেছি ভয়েস চেঞ্জ থেকে যেখানে তুমি অপশনগুলো দেখে আমার ওই স্ট্রাকচারগুলো ফলো করে অ্যান্সার সবার আগে দিয়ে দিতে পারবা সো আমরা যদি আমাদের ভিডিওটা স্টার্ট করি দেখো এখানে বলা হচ্ছে আই হ্যাড বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর ফাইভ ডেজ সো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আই হ্যাড বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক সো এই দেখো এখানে আইএনজি আছে সো তুমি মনে রাখবা তুমি যদি ভয়েস চেঞ্জের সময় আইএনজি পাও কোন একটা সেন্টেন্সে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে বিং ইউজ করতে হবে কি বিং এবং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে আমরা দেখি তো এটা আছে কোন অপশনের মধ্যে আই হ্যাড বিন ডান এইখানে নাই তারপরে দেখো দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন ডান এখানে বিং নাই দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন এ দেখো এই জায়গায় বিং আছে দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন ডুইং নাই তাহলে দেখো আমরা খুব ইজিলি বুঝে গিয়েছি যে কন্টিনিউস টেন্স যদি হয় তাহলে ভয়েস চেঞ্জের সময় আমরা ব্যবহার করব বিং কি ব্যবহার করব বিং এবং এইটা দেখেই আমরা সঠিক উত্তরটা বের করে নিতে পারব এবং আমরা জানি অবজেক্টটা সাবজেক্ট হবে টেন্স অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্ব বসবে বিং বসবে তারপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম তারপরে সাবজেক্টটা অবজেক্ট হবে সো ওই স্ট্রাকচারটা ফলো করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এইটা দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন বিং ডান বাই মি ফর ফাইভ ডেজ বুঝে গেল জাস্ট এই টেকনিকটা মাথায় রাখবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হোক পাস্ট কন্টিনিউস হোক প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হোক পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হোক যদি সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্বটা আইএনজি থাকে তাহলে তোমাকে বিং ইউজ করতে হবে এবং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম ক্লিয়ার আমরা পরবর্তী প্রশ্নটাতে যাব এখানে বলা হচ্ছে আই শ্যাল ডু দ্য ওয়ার্ক সো তুমি মডাল অক্সিলারির নাম শুনেছ না মডাল অক্সিলারি বলতে যেমন ক্যান তারপর হচ্ছে কুড তারপর হচ্ছে শেল তারপর হচ্ছে শুড তারপর হচ্ছে উইল উড তারপর হচ্ছে মে মাইট তারপর হচ্ছে মাস্ট এগুলো যদি কোনো একটা সেন্টেন্সে থাকে তাহলে এদের পরে বি বসাতে হয় কি বসাতে হয় বি বসাতে হয় এবং বির পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি বলছি দেখো কোনো একটা সেন্টেন্সে তুমি যদি এই মডাল অক্সিলারি ভার্বগুলোকে পাও যেমন ক্যান কুড শেল শুড মে মাইট উইল উড মাস্ট এইগুলোকে বলা হচ্ছে যে এদের পরে তুমি যদি কোনো ভয়েস চেঞ্জের দিকে যাও সেক্ষেত্রে শুরুতে বি ইউজ করবা তারপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম অর্থাৎ মডাল অক্সিলারি থাকলে মডাল অক্সিলারির পরে আমাদের বি ভার্ব ইউজ করতে হবে লিখতে হবে বি মানে বি ভার্ব না ডিরেক্ট বি ই বি লিখতে হবে তারপর ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম তারপর অবজেক্ট তাহলে এই স্ট্রাকচারটা অনুযায়ী দেখা তো এখানে কোনটা সঠিক উত্তর আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক কিন্তু আমরা বলছি যে বির পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম হবে সো এখানে আইএনজি দেওয়া তার মানে এটা ভুল আবার দেখো বলা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক মে বি ডান বাই মি এখানে মে বি দেওয়া আছে আমাদের এখানে ছিল শেল তাহলে এইটা হবে না বলা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক উইল বি ডান বাই মি হ্যাঁ এইটা হতে পারে কারণ আমরা শেলের পরিবর্তে উইল লিখতে পারি দ্য ওয়ার্ক এখানে উড দেওয়া সো এটা উড হবে না কারণ আমাদের এটা প্রেজেন্টেন্সে সো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক উইল বি ডান বাই মি দেখো এই জায়গায় উইল ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এই জায়গায় আমরা বি ব্যবহার করছি আমরা যেমনটা বলেছি মডাল অক্সিলারির পরে আমরা বি ভার্ব ব্যবহার করব তারপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম এবং ওই স্ট্রাকচার অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক আছে আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ব যাতে করে পরীক্ষায় আসলে তুমি অ্যান্সার করতে পারো তারপরে দেখো আই শ্যাল বি টিচিং হিম তাহলে আগের মতো দেখো এই জায়গায় আইএনজি আছে সো আমরা কী পড়েছিলাম আইএনজি থাকলে বিং বসবে কি বসবে বিং বসবে আর ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম বসবে তাহলে একটু খুঁজ করে দেখো তো বিং কোথায় আছে এখানে বিং আছে নাই আই উইল বি টট বাই নাই আই শ্যাল বি বিং টট বাই মি আচ্ছা এখানে আছে হি উইল বি বিং টট বাই মি সো যেহেতু এখানে শ্যাল আছে তাই আমরা এটাকে সঠিক উত্তর নিব যে হি শ্যাল বি বিং টট বাই মি সঠিক উত্তর এইটা সো অনেকে বলবে ভাই এখানে উইল আছে আমরা উইল নিলাম না কেন যদি প্রশ্নে শেল থাকে এবং অপশনেও শেল থাকে তাহলে আমরা শেল নিব অপশনে যদি শেল না থাকতো তাহলে আমরা উইলটাকে সঠিক উত্তর নিতাম সেই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে এইটা কিভাবে বুঝলাম এই যে আমাদের আইএনজি ছিল তাই আমরা বিংয়ের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম দিয়েছি এই দেখো বিংয়ের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম দিয়েছি জাস্ট এইভাবে আইএনজি থাকলে বিং বসবে মাথায় নোট করে নিবা তারপরে দেখো 
হি কিলড হিমসেলফ সে নিজেকে নিজে হত্যা করেছে সো যখন এরকম রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন পাওয়া যায় এটাকে বলা হয় রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন মানে কি সেই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে বক্তা সে নিজের সম্পর্কে কথা বলবে বা সে নিজেকে নিয়ে কিছু করবে তাহলে হি কিলড হিমসেলফ মানে সে নিজেকে হত্যা করেছে তাহলে এটাকে যখন আমরা চেঞ্জ করে লিখব সেই ক্ষেত্রে হিমসেলফ তো আর সাবজেক্ট হয় না তাহলে সাবজেক্ট আমাকে হি নিতে হবে হিমসেলফ কখনো সাবজেক্ট হয় না এটা মাথায় রাখবে যে হিমসেলফ সাবজেক্ট হয় না তার মানে এই দুইটা বাদ তাহলে হি ওয়াজ কিলড হিমসেলফ তাহলে দেখো এইটা ঠিক আছে হি ওয়াজ তারপর বারবার পাস পার্টিসিপুল ফর্ম দিয়েছি বাট আমাদের বাই দিতে হবে না এই জায়গায় তো বাই নাই তাই এই অপশনটাও বাদ তাহলে আমাদের রইল শুধু একটা হি ওয়াজ কিলড বাই হিমসেলফ তাহলে দেখো তুমি যদি প্রশ্নের মধ্যে এরকম কিছু পাও রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন মাথায় রাখবা রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন সাবজেক্ট হয় না রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন সাবজেক্ট হয় না এটাকে একটু মাথায় রাখবা যে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনগুলো আমাদের সাবজেক্ট হয় না তাহলে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনগুলো যদি সাবজেক্ট না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো হি ওয়াজ কিলড বাই হিমসেলফ অর্থাৎ হিমসেলফকেই আমরা অবজেক্ট হিসাবে রাখবো হিকে সাবজেক্ট হিসাবে জাস্ট আমরা এই জায়গাটা চেঞ্জ করে দিব করেন এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু তোমাদের জন্য একটা ব্যাচ আছে সেটা হচ্ছে টার্গেট ডিও বিউনিটের ব্যাচ অর্থাৎ যারা মানবিক কিংবা বিভাগ পরিবর্তন করে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এই ব্যাচ সি ইউনিটের জন্য একটা আছে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা বাংলার ক্লাস নেব চল্লিশটা মানবিক বিভাগের জন্য যেখানে রিটার্নের ক্লাস থাকবে বাংলা প্রথম পত্র তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় পত্র ব্যাকরণের ক্লাস থাকবে ইংরেজি চল্লিশটা ক্লাস থাকবে এখানে রিটার্নের ক্লাস থাকবে গ্রামারের ক্লাস থাকবে ফার্স্ট পেপারের ক্লাস থাকবে সাধারণ জ্ঞান ক্লাস হবে তিরিশটা যেখানে আমরা কিছু আইসিটির ক্লাস রাখব কারণ আইসিটি থেকে প্রশ্ন করে এবং সাধারণ জ্ঞানের এ টু জেড আমরা শেষ করে দিব এছাড়াও আমাদের কোর্স ফি হচ্ছে তিন হাজার টাকা তুমি যদি ব্যাচে ভর্তি হতে চাও তাহলে আমাদের এই দুইটা নাম্বারে বিকাশে অথবা নগদে অথবা রকেটে তিন হাজার টাকা সেন্ড মানি বা ক্যাশিং করে ভর্তি হতে পারো ফাইনাল মডেল টেস্ট নিব আমরা বিশটা আমাদের ভর্তির লাস্ট ডেট হচ্ছে বিশ সেপ্টেম্বর এরপরে কিন্তু বললে লাভ হবে না এবং ভর্তি কার্যক্রম চলতেছে সো তুমি তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যাও এখন অনেক স্টুডেন্ট আমাদেরকে কল দিয়ে ভর্তি হচ্ছে সো তুমি কেন পিছিয়ে থাকবা তাড়াতাড়ি তোমার সিটটা কনফার্ম করো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসতে চাইলে সি ইউনিটের ক্ষেত্রে দেখো আমি নিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদ শাখার একজন শিক্ষার্থী তুমি চান্স পেলে আমার সাথেই ক্লাস করবো হয়তো বা মানে দেখা হয়ে যাবে আমাদের সেই ক্ষেত্রে দেখো বাংলা ক্লাস থাকছে চল্লিশটি ইংরেজির ক্লাস চল্লিশটি হিসাব বিজ্ঞানের বিশটি ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স মার্কেটিংয়ের ক্লাস থাকছে পনেরোটি 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 করে কোর্স ফি নিচ্ছি আমরা তিন হাজার টাকা তুমি যদি ব্যাচে ভর্তি হও তাহলে ফাইনাল মডেল টেস্ট পাবা বিশটা এবং ভর্তি কার্যক্রম যেহেতু চলতেছে তুমি নিচের দুইটা নাম্বারে বিকাশে অথবা নগদে তিন হাজার টাকা পাঠিয়ে সেন্ট মানি বা ক্যাশ ইন করে আমাদেরকে কল দিতে পারো অথবা এই দুইটা নাম্বারে কল দিয়ে কথা বলে নিতে পারো ফেসবুক পেজে এস এম এস করলে তোমাকে বিস্তারিত বলে দেওয়া হবে ক্লাসগুলো ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নেওয়া হবে প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে ক্লাস শেষে লেকচার শিটগুলো পিডিএফ আকারে দেওয়া হবে আমরা প্রতিটা ক্লাস শেষে ওই টপিকের উপর পরীক্ষা নিব পরীক্ষায় কোনো প্রবলেম থাকলে সেটার জন্য আমরা দিব সলভ ক্লাস সলভ ক্লাসের পর বলে দিচ্ছি এই কোর্সটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাস চলবে এবং এই একটা কোর্স করলে সারা বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি হয়ে যাবে আলাদাভাবে তোমার আর প্রস্তুতি নেওয়া লাগবে না এই একটা ব্যাচ করলে অল ইন ওয়ান সব ইউনিভার্সিটিতে তুমি ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা যদি দেখি এইখানে বলা হচ্ছে নেভার ওয়েস্ট টাইম এটা প্যাসিভ সেন্টেন্স করো অর্থাৎ নেভার ওয়েস্ট টাইম যেহেতু হচ্ছে নেভার আছে এবং ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি এই সেন্টেন্সটা করার জন্য আমরা ল্যাট ব্যবহার করবো এবং যেহেতু নেভার আছে তাই আমরা ল্যাট নট দিব তাহলে দেখো ল্যাট নট আছে এইখানে এইখানে আছে তোমার হচ্ছে এইখানে আছে এটাতে নাই তার মানে এটা ভুল এখন এই তিনটার মধ্যে আমাদের দেখতে হবে ল্যাট নট টাইম বি ওয়েস্টেড এখানে বি ওয়েস্টেড দেওয়া আছে বাট এই যে নেভার কোনো কিছু দেয়া নাই তার মানে এটা হবে না আবার এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ল্যাট নট টাইম নেভার টোল্ড নেভার কোথ থেকে আসবে নেভার তো নেভার হবে না আর টোল্ড কোথ থেকে বসবে এখানে আমরা ওয়েস্ট নিয়ে কাজ করতেছি সো এখানে দেওয়া আছে ল্যাট নট টাইম বি এভার ওয়েস্টেড এই নেভারের কারণে এটাকে আমরা ঘুরিয়ে এভার লিখলাম ঠিক আছে সো এইটা যখন আমরা দিব তখন কিন্তু আমাদের প্যাসিভ সেন্টেন্সটা ঠিক হবে যে ল্যাট নট টাইম বি এভার ওয়েস্টেড কখনোই সময়কে নষ্ট হতে দেয়া যাবে না সো এই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর দেখবো আমরা এইটা এরকম গুছিয়ে পড়তে পারলে কিন্তু
নাক শিটকাই না নাক শিটকানো বলতে বোঝা হচ্ছে আমরা বলি না এইটা কে মানে যখন যে একটা অভিব্যক্তি দেয় এটা কে ধর এই যে এই অভিব্যক্তিগুলা কাউকে দেখে অবজ্ঞা করা একটু অবহেলার চোখে তাকানো এটা যেন না করি সেই ক্ষেত্রে বলছে ডোন্ট স্নির অ্যাট দ্যাম এখানে সঠিক উত্তরটা হবে অ্যাট দ্যাম অনলি বিকজ দে আর নট এভেল টু স্পিক ক্লিয়ারলি তাদেরকে দেখে অবজ্ঞা বা অবহেলার চোখে কথা বলিও না যে তারা সঠিকভাবে বা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না দেখে এই জায়গায় আমাদের মধ্যে কথাটা হচ্ছে স্নির অ্যাট এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটা আমরা জানি কি না যদি জানি তাহলে আমরা সঠিক প্রসেসে আছি এখানে বলা হচ্ছে দেয়ার আর ড্যাশ ডেঞ্জারাস ড্রাইভার সো একটা জিনিস দেখবো আমরা যদি প্রচুর বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি আ লট অফ এখানে দিছে আ ভেরি লট অফ এরকম কোনো সেন্টেন্স নাই আ ভেরি মেনি অফ নাই আ গ্রেট অফ আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো না যেহেতু প্রচুর বুঝিয়েছে আ লট অফ আমরা ইউজ করব তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটা হবে দেয়ার আর আ লট অফ ডেঞ্জারাস ড্রাইভার্স বলা হচ্ছে এইখানে অনেক বেশি পরিমাণে বিপদগামী ড্রাইভাররা উপস্থিত সো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আশা করি ক্লাসটা ভালো লেগেছে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবের সাথে ক্লাসটা শেয়ার করে দিতে পারো পরবর্তী ক্লাসে আবার আমাদের সাথে যুক্ত হবা টিল দেন সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম একটু পরবর্তীতে অ্যাডভান্স হয়ে আমাদের ক্লাসটা নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে দে লাভ ইচ আদার তারা একে অন্যকে ভালোবাসে সো এই যে ইচ আদার এই যে ইচ আদার রেসিপ্রোকাল প্রোডাউন এগুলো কখনোই সাবজেক্ট হয় না কি হয় না এরা কখনো সাবজেক্ট হয় না সে এই যে এরা সাবজেক্ট হয় না তুমি এটা জানো কি না এর জন্যই কিন্তু এই ভয়েস চেঞ্জটা এরা যদি সাবজেক্ট না হয় তাহলে তুমি কেমনে করবা এরা কখনোই সাবজেক্ট হয় না তাহলে হবে দে আর লাভড বাই ইচ আদার সো এই ক্ষেত্রে ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে অনেকে ভাবে যে অবজেক্টটা অবশ্যই সাবজেক্ট হতে হবে বাট ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে একটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সকে স্পেসিফিক করতে গেলে আমরা দেখি সবসময় সাবজেক্টকে পরিবর্তন করা লাগে না এখানে মূল জিনিসটা হচ্ছে তোমার যে অক্সিলারি ভার্বগুলো আছে এম ইজ আর কিংবা ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ ওয়ার কিংবা হচ্ছে ক্যান বি শ্যাল বি উইল বি ইত্যাদির পরে ফার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্মটা দিলেই হয় অর্থাৎ এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে মডাল অক্সিলারিগুলোর পরে বি বসায় কিংবা যে স্ট্রাকচারগুলো আছে অর্থাৎ টেন্স অনুযায়ী অক্সিলারি নেওয়ার পর ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম দিলে সেটাই কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে তুমি মাথায় রাখবা ইচ আদার কখনোই সাবজেক্ট হিসাবে বসবে না সেই ক্ষেত্রে দে আর লাভড বাই ইচ আদার এই জিনিসগুলাই তোমার একটা পারফেক্ট সেন্টেন্স হবে দে আর লাভড বাই ইচ আদার এই জিনিসগুলাই একটা পারফেক্ট সেন্টেন্স হিসাবে হবে এবং মাথায় রাখবা ইচ আদার কখনো সাবজেক্ট হয় না এই জিনিসগুলো জানতে হবে তারপরে দেখো এখানে বলা হচ্ছে হি হ্যাজ গিভেন মি আ বুক সো মাথায় রাখবা এইটা মাথায় রাখলেই সব শেষ হ্যাভ কিংবা হ্যাজ যদি থাকে তাহলে এদের পরে তুমি কি করবা দেখো এরা যদি থাকে তাহলে এদের পরে বিন বসাবা বিনের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম দিবা শেষ এটা স্ট্রাকচার প্রশ্নে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে এদের পরে বিন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম তো আমরা আগের মতো অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করি এ বুক এ বুক ওয়াজ দেয়া আছে হবে না আমাদের হ্যাজ লাগবে এ বুক হ্যাজ বিন গিভেন টু মি বাই হিম এটা ঠিক আছে কারণ আমরা বিন পেয়েছি ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম পেয়েছি হ্যাজের পরে আমরা বিন পেয়েছি ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম পেয়েছি এখানে বলা হচ্ছে এ বুক হ্যাজ গিভেন এখানে বিন নাই তাই এটা সঠিক উত্তর হবে না এখানে বিন নাই বিন নাই তাই সঠিক উত্তর হবে না এখানে বলা হচ্ছে বুক হ্যাড বিন হ্যাড বিন হবে না কারণ আমাদের হ্যাজ আছে তাই আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে নিব তাহলে সঠিক উত্তরটা হচ্ছে এইটা এবং কিভাবে বুঝলাম এই যে হ্যাভ হ্যাজ থাকার কারণে বিনের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম দিয়েছে এই যে দেখো এখানে এ বুক হ্যাজ হ্যাভ হ্যাজ আছে তাই বিনের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম দিয়েছি একেবারে সিম্পল এত প্রেশার নেওয়ার কিছু নাই হ্যাভ হ্যাজের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম হলে উত্তর আমাদের হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখো আমরা পরের প্রশ্নটা যদি দেখি বলা হচ্ছে হি প্লিজেস আস সো মাথায় রাখবা নো যে ভার্বটা আছে না এই নর পরে বাইনা বসে টু বসে নর পরে বাইনা বসে টু বসে আমাদের প্রি মানে ভয়েস চেঞ্জ অনুযায়ী তো তোমার ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্মের পরে বাই বসার কথা বাট কিছু কিছু ভার্ব আছে এদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে এবং আমি কিন্তু ব্যতিক্রম বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছি দেখো তোমার পরীক্ষা তুমি বলতে পারো হি ইজ নোন নোন দেখো হি ইজ নোন টু মি তাহলে দেখো এখানে নৌনের পরে কিন্তু তুমি টু দিয়েছ এই জায়গায় বাই বসানো যাবে না কারণ এটা একটা ব্যতিক্রম স্ট্রাকচার নর পরে টু বসে ঠিক একইভাবে প্লিজ এখানে প্লিজ দেয়া আছে না প্লিজের পরে বসে উইথ প্লিজের পরে কি বসে উইথ বসে 
সো আমরা যদি একটু খেয়াল করি হি প্লিজেস আস তাহলে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে উই আর ঠিক আছে প্লিজড ঠিক আছে বাই হিম বাই তো হবে না আমরা বলেছি প্লিজের সাথে উই বসে আবার এখানে বলা হচ্ছে উই অয়ার অয়ার হবে না কারণ আমাদের দরকার হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স এখানে আর হওয়ার কথা ছিল উই আর প্লিজড উইথ হিম এইটা ঠিক আছে কারণ প্লিজের পরে উইথ বসে উই উইল বি উইল বি তো হবে না কারণ আমাদের আর দরকার তাহলে দেখো উই আর প্লিজড উইথ হিম সো এই জায়গায় আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্লিজের পরে যে উইথ বসে এইটা তুমি কিংবা আমি জানি কি না ঠিক আছে তারপরে যদি দেখি আমরা বলা হচ্ছে ইউ মাস্ট শার্ট দেশ ডোর তাহলে দেখো আমরা যেটা জানি অবজেক্টটা সাবজেক্ট হবে দেশ ডোরস তাহলে দেশ ডোরস কোথায় আছে দেখো দেশ ডোরস এখানে দেশ আছে এখানে নাই এখানে নাই এইখানে আছে দেশ ডোরস তার মানে এটাই সঠিক উত্তর এটা কাটলাম এখন আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সব সময় যে অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে এমন না তোমার কাছে মনে হতে পারে যে ভাই এটা তো সামনে নাও আসতে পারে সো আমাদের যে স্ট্রাকচারে আমরা পড়েছি যে মডার্ন অক্সিলারির পরে কিংবা মাস্টের পরে বি বসে কি পড়েছিলাম যে মাস্ট যদি থাকে তাহলে আমরা মাস্টের পরে বি বসাবো বির পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম দিব তাহলে এখানে দেখো স্ট্রাকচার অনুযায়ী এই যে মাস্টের পরে বি বসছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসছে মাস্টের পরে শুধু বি বসছে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম নাই শুট দ্য ডোরস ইউ মাস্ট নাই দেস মাস্ট বি শার্ট দ্য ডোরস এই ক্ষেত্রে মাস্ট বি দিছে বা ডোরসটাকে পিছিয়ে নিছে আমাদের এইখানে তো দেশ ডোরস থাকার কথা এই যে এইটাকে পিছনে নিয়ে গেছে এইটা থাকার কথা ছিল এইখানে নিয়ে গেছে এইখানে তাই এইটাও হবে না সো আমাদের সঠিক নিয়ম অনুযায়ী এইটা হয়েছে উত্তর সো এইভাবে ধরে ধরে বুঝে বুঝে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া বেশি একটা কঠিন না এবং আমার কেন জানি মনে হয় সঠিক গাইডলাইন এবং সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে তুমিও চান্স পাবে আমাদের প্রাইভেট ব্যাচগুলোতে খুব যত্ন সহকারে আমরা টপিকগুলো পড়াচ্ছি তুমি চাইলে এনরোল করতে পারো কিংবা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড থাকো ইনশাল্লাহ তুমি ভালো সার্ভিস পাবা এবং আমার কেন জানি মনে হয় ভাইয়া তোমার চান্স হবে